ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த மார்ச் ஒன்லேருந்து செவன் வர என்னெல்லாம் எம்ஓயூஸ் அவார்ட்ஸ் அப்பாயிண்ட்டீஸ் இது எல்லாத்தையும் பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட்டு இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் சரியா ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன அப்படின்னா சௌபாக்கிய அவார்டு அப்படிங்கிற ஒரு அவார்டு கொடுத்துருக்காங்க யாருக்கு அப்படின்னா ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் சிஇசட் பிடிசி போபால் டபிள்யூஎஸ்எட் பிடிசி இண்டோர் ரெண்டு ஆர்கனைசேஷன் கொடுத்துருக்காங்க சிங்கிறது சென்ட்ரல் சோன் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி டபிள்யூங்கிறது வெஸ்டர்ன் சோன் பவர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கம்பெனி சரியா ஸோ சௌபாக்கிய அவார்டு இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனுக்கு கிடைச்சிருக்கு சரியா அடுத்தது ஃபிஃப்டீன் ஃபினான்ஸ் கமிஷனோட மெம்பராக அஜய் நாராயண் ஜாவா அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஆல்ரெடி ஸ்ரீ சக்தி கந்தா தாஸ் அவங்க இருந்தாங்க அவங்க ரிசைன் பண்ணதுனால அவங்க பொசிஷனுக்கு அஜய் நாராயண் ஜா அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அடுத்து எஸ் பேங்கோட மேனேஜிங் டேரக்டர் அண்ட் சிஇஓவாக ரவ்னீத் கில்ல அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் டேர்ம்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரியா அடுத்தது மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அப்படிங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க அது யாருக்கு போயிருக்கு அப்படின்னா அது யாருக்கு போயிருக்கு அப்படின்னா டாக்டர் ஜி சதீஷ் ரெட்டி அவங்களுக்கு தான் போயிருக்கு சரியா இவர் தான் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஆர்அண்ட்டியோட செக்ரட்டரி இந்தியாவோட டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் டிஃபென்ஸ் ஆர்அண்ட்டியோட செக்ரட்டரி இவர் தான் டாக்டர் ஜி சதீஷ் ரெட்டி இவங்களுக்கு தான் மிசைல் சிஸ்டம்ஸ் அவார்ட் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இன்னொருத்தவங்களுக்கும் கொடுத்துருக்காங்க யார் அப்படின்னா ரோண்டல் ஜே வில்சன் ஸோ ஜே வில்சன் மட்டும் நீ அப்போ வச்சுக்கோங்க சரியா ஸோ இவர் ஒரு ஃபார்மல் பிரின்ஸ் சரியா ஸோ மிசைல் சிஸ்டம்ஸோட ஃபார்மல் பிரின்சிபல் இவர் ஸோ அந்த டாக்டர் ஜி சதீஷ் ரெட்டி இவங்க தான் ஃபஸ்ட் பர்சன் அவுட் சைட் யூஎஸ்ல இந்த அவார்டு வாங்குறத மொத ஆள் இவர் தான் சரியா ஸோ இந்த அவார்டு யாரு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஏஐஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது அமெரிக்கன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் ஏரோனாட்டிக்ஸ் அண்ட் அஸ்ட்ரோனாட் ஸோ இந்த அவார்ட் இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் அந்த அவார்டு கொடுப்பாங்க சரியா ஸோ அப்போ அமெரிக்கா உள்ள இருந்தவங்க தானே வாங்கியிருக்கணும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் அவுட் சைட் யூஎஸ் வாங்கியிருக்கவங்க இந்த சதீஷ் ரெட்டி அவர்கள் தான் ஓகேவா அடுத்தது பாருங்கள் பிரசிடண்ட் ஆஃப் செனிகலா ரீ இலக் ஆயிருக்காரு யார் அப்படின்னா மேக்கி சால் சரியா ஸோ செனிகல் மேக்கி சால் ஸோ செனிகல் சால் செனிகல் சால் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இவர் அகெயின் ரீ அப் ரீ எலக்ட் ஆயிருக்காரு சரியா ஸோ செனிகலோட பிரசிடண்ட் அடுத்தது சேர்மேன் ஆஃப் நேஷனல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வேர்ட் காஸ்ட் ஸோ சேர்மேன் ஆஃப் நேஷனல் கமிஷன் ஆஃப் பேக்வேர்ட் கிளாஸஸாக பகவான் லால் சாணி அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவர் பீகாரி சரியா ஸோ இவர் இவர் ஒரு சேர்மேன் அது சேர்மேனாக அப்பாயிண்ட் ஆயிருக்காரு இவர் கீழே அஞ்சு மெம்பர்ஸ் வருவாங்க மூணு வருஷம் டேம் பீரியட் சரியா ஸோ பிசி பகவான் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பிசி பகவான் பிசி பகவான் சரியா ஸோ அடுத்து ஸ்கோர்ஸ் அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அப்படின்னா ஐம்பத்தாறாவது ஸ்கோர்ட் சம்மிட் நியூ டெல்லியில் நடந்தது ஸோ அந்த சம்மிட்டில் ஸ்கோர்ஸ் அவார்ட்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் லாஸ்ட் இயர்க்கான அவார்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ யாருக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஒடிஷா ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி ஓஎஸ்டிஎம்ஏ ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் இவங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு சரியா ஸ்கோர்ச் அவார்ட் சரியா ஸோ இது நம்ம நம்ம சொசைட்டியில் இருக்கக்கூடிய நல்ல ஒரு சோஷியல் சர்வீஸ் பண்ணக்கூடிய பீப்புளுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராஜெக்ட்ஸ்க்கு இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு கொடுக்குற ஒரு ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்டு தான் இந்த ஸ்கோர்ச் அவார்ட் சரியா ஸோ இந்த வருஷம் ஒடிஷா ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ் அத்தாரிட்டிங்கிற ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு கிடைச்சிருக்கு ஒடிஷாடோ டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு சரியா அடுத்தது பாருங்க ஐசிசி கிரிக்கெட் கமிட்டியோட சேர்மேனா அனில் கும்ளி அகெயின் ரீஎலெக்ட் ஆயிருக்காரு ஆல்ரெடி அவர் தான் இருந்தார் ஸோ தேர்ட் டைம் கன்சிக்யூட்டிவாக தேர்ட் டைம் அவர் தான் அப்பாயிண்ட் ரீஎலெக்ட் ஆயிருக்காரு ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஆனார் சிக்ஸ்டீன் இப்போ அகெயின் டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் இருந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் வரை அவரோட டேம் பீரியட் இருக்கும்போது இதுதான் அவரோட லாஸ்ட் பீரியட் ஸோ அதுக்கு பிறகு அவர் இந்த பொசிஷனில் இருக்க மாட்டாங்க ஸோ இதுதான் அவரோட லாஸ்ட் டேம் பீரியட் சரியா ஸோ அனில் கும்ளி இஸ் அ சேர்மேன் ஆஃப் ஐசிசி கிரிக்கெட் கமிட்டி ஓகேவா அடுத்தது டீ போர்டோட சேர்மேனாக பி கே பெஸ்பாரு பெஸ்பாருவா அப்படி தான் நினைக்கிறேன் பெஸ்பேருவா அவங்கள அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க டீ போர்டுங்கிறது அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கொல்கட்டாவில் இருக்குது ஸோ அப்வியஸாக டீ போர்டுங்கிறது என்ன நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதோட சேர்மேன் பி கே பெஸ்பாருவா ஓகேவா பெஸ்பேருவா நம்ம டீ குடிச்சா பேஷ் பேஷ் அப்படி தானே சொல்லுவோம் காஃபிக்கு சொல்லுவோமோ ஸோ எதுக்கோ சொல்லுவோம் ஸோ டீக்கோ காஃபிக்கோ எதுக்கோ பேஷ் பேஷ் தானே சொல்லுவோம் ஸோ அப்படி நீ ஆபோ வச்சுக்கோங்க சார் டீ போர்டோட சேர்மேனோட பேஷ் பாருவா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது பெஸ்ட் பேங்க் அவார்டு தமிழ்நாடு கொடுத்துருக்காங்க தமிழ்நாடு கொடுக்குற பெஸ்ட் பேங்க் அவார்டில் இந்தியன் பேங
கொடுக்க போகிறாங்க பகவான் மகாவீர் அஹிம்சா புரஸ்கார் சரியா சாஹிம்சைக்கான ஒரு புரஸ்கார் இது எந்த ஆர்கனைசேஷன் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா அகில் பாரதிய திகம்பர் ஜெயின் மகாசமிதி அப்படிங்கிற ஆர்கனை மகாசமிதி அப்படிங்கிற ஆர்கனைசேஷன் இந்த அவார்டை கொடுக்குறாங்க சரியா அடுத்து இந்தியாவோட மொத அம்பாசிடர் வியட்நாம்க்கு அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்கிற மொத இந்தியன் அம்பாசிடர் யார் அப்படின்னா பிரணய் குமார் வர்மா சரியா பிரணய் பிரணய் குமார் வர்மா ஓகேவா அடுத்து பாருங்க கிரீன் எரா அவார்ட் ஃபார் சஸ்டைனபிலிட்டி எந்த கம்பெனிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா டிவிஎஸ் மோட்டார் கம்பெனிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதே நேரம் குவாலிட்டி அண்ட் பிஸ்னஸ் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் டாடா மோட்டார்ஸ்க்கு கிடச்சிருக்கு சரியா கிரீன் எரா அவார்ட் டிவிஎஸ்க்கு குவாலிட்டி அண்ட் பிஸ்னஸ் எக்ஸலன்ஸ் அவார்ட் டாடா மோட்டார்ஸ்க்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா லிஸ்பன் போர்ட்டகலில் இருக்கிற லிக்ஸ் லிஸ்பன்கிற இடத்துல கொடுத்துருக்காங்க போர்ச்சுகலில் இருக்கிற லிஸ்பன் அடுத்து வேதாந்தா குரூப்ஸ் நமக்கு தெரியும்ல ஸோ அவங்களோட அலுமினியம் அண்ட் பவர் பிஸ்னஸோட சிஇஓ அஜய் கபூர் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அஜய் கபூர் தான் அம்புஜா சிமெண்ட்ஸோட எம்டி அண்ட் சிஇஓ சரியா இதை தெரிஞ்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க அஜய் கபூர் அடுத்து ஒரு எம்ஓயு சைன் பண்ணியிருக்காங்க யாருக்கு யாருக்கும் அப்படின்னா இந்தியா பூட்டான் நேபாள் இந்தோனேஷியா மலேசியா அந்த அஞ்சு கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்கு அப்படின்னா அந்த அஞ்சு கண்ட்ரீஸ்லேயும் ரைனோஸ் அதிகமாக வாழக்கூடிய இடம் ஸோ இது எக்ஸ்டிங்ட் ஆகக்கூடாது ஸோ அழிவு நிலையிலேருந்து மீட்டு கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அந்த பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் ஸோ ஏஷியன் ரைனோஸில் இருக்கிற மூணு ஸ்பீஷியஸோட பாப்புலேஷன் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக கொண்டு வந்தது தான் இந்த பர்டிகுலர் அக்ரிமெண்ட் சரியா அடுத்தது ஒலிம்பிக் கவுன்சில் ஆஃப் ஏஷியாவோட பிரசிடண்டாக ஷேக் அகமதை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் பீரியடுக்கு அடுத்தது பார்க் டேரக்டரோட பார்க்கோட டேரக்டராக அஜித் குமாரை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க சரி இவர் ஒரு சயின்டிஸ்ட் ஓகேவா அடுத்தது ஒரு எம்ஓஇ சைன் ஆயிருக்கு ஐஎஸ்ஆர்ஓக்கும் சிஎன்இஎஸ்க்கு இது ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் ஏஜென்சி ஸோ ஒரு ஜாயிண்ட் மெரைடைம் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம் ஒரு சைன் பண்ண போகிறாங்க மே மாதம் சைன் பண்ண போகிறாங்க ஸோ மெரைடைம் சர்வைலன்ஸ் சிஸ்டம் என்ன அப்படின்னா அந்த கடற்கரையோர பாதுகாப்பு சம்மந்தமாக ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ண போகிறாங்க மே மாதம் ஸோ ஐஎஸ்ஆர்ஓவும் சிஎன்இஎஸ்ங்கிற ஃப்ரெஞ்ச் ஸ்பேஸ் ஏஜென்சியும் சரியா அடுத்தது லாஸ்ட்டாக ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் என்ன என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் ஸோ ஹண்ட்ரட்து கேரியர் டைட்டிலில் ரோஜர் ஃபெடரர் அடிச்சிருக்காரு ஸோ ரோஜர் ஃபெடரர் யார் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும் ஸோ ஃபேமஸான நான் டென்னிஸ் சாம்பியன் கரெக்டாக ஸோ அவர் தான் இருபது டைம் கிராண்ட் ஸ்லாம் சாம்பியன் பட்டம் வாங்கியிருக்கிறாரு அதே நேரம் ஸோ துபாயில் நடந்த டென்னிஸ் சாம்பியன்ஷிப்பில் ஸோ அவர் அவர் டைட்டில் அடிச்சிருக்காரு ஸோ அதோட அவரோட ஹண்ட்ரட்தாவது கேரியர் டைட்டில் அவர் எட்டியிருக்காரு சரியா ஹீ இஸ் அ செகண்ட் மேன் டு ரீச் தேட் பொசிஷன் ஓகேவா ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஏஷியன் கேம்ஸில் கிரிக்கெட் அகெயின் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ சைனாவில் நடக்க போது டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஏஷியன் கேம்ஸ் டூ தௌசண்ட் டென்ல ஃபர்ஸ்ட் நடந்தது ஃபோர்டீனில் நடந்தது கிரிக்கெட்டு அடுத்தது டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன்லேயும் நடந்தது பட் இந்தியா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல இப்போ அகெயின் இந்தியன் கிரிக்கெட்டையும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ ஏஷியன் கேம்ஸ் அப்போ ஓகேவா சைனாவில் நடக்குது அதையும் தெரிஞ்சுக்கோங்க அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரெஸ்லிங்கில் கோல்டு மெடல் கிடச்சிருக்கு யாருக்கு அப்படின்னா புனியா அப்படிங்கிறவருக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கேஜி ஃப்ரீ ஸ்டைல் ரெஸ்லிங் சாம்பியன்ஷிப் சரியா கோல்டு மெடல் டு பஜ்ரங் புனியா ஓகேவா அடுத்து மக்ரான் கப் பாக்ஸிங்கில் மக்ரான் கப்புங்கிற ஒரு ஈவெண்ட் நடந்திருக்கு ஈரானில் ஸோ அதில் ஃபோர்ட்டி நைன் கேஜி ஈவெண்ட்டில் கோல்டு மெடல் வாங்கி வாங்கியிருக்காங்க பாக்ஸிங்கில் தீபக் சிங் அவங்க சரியா ஸோ ஒன்லி இந்தியன் பாக்ஸர் ஹூ ஓன் மக்ரான் கப் ஓகேவா ஸோ ஒன்லி இந்தியன் பாக்ஸர் ஹூ ஓன் கோல்டு மெடல் இன் மக்ரான் கப் சரியா ஈரானில் நடந்திருக்கு மக்ரான் கப் தீபக் சிங் சரியா அடுத்தது ஃபஸ்ட் இந்தியன் பிளேயர் டு ஸ்கோர் எயிட் தௌசண்ட் ரன்ஸ் இன் டி டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு 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 ஸ்தானத்தை யார் அடைஞ்சிருக்கு அப்படின்னா நம்ம சுரேஷ் ரெய்னா சரியா ஃபஸ்ட் இந்தியன் பிளேயர் டு ஸ்கோர் எயிட் தௌசண்ட் ரன்ஸ் இன் டி டுவெண்ட்டி டி டுவெண்ட்டியில் எட்டாயிரம் ரன் கடந்த ஒரே இந்தியன் பிளேயர் ஃபஸ்ட் இந்தியன் பிளேயர் ஒரே இந்தியன் பிளேயர் சொல்லக்கூடாது முதல் இந்தியன் பிளேயர் சுரேஷ் ரெய்னா சரியா ஸோ இதெல்லாம் தான் இந்த வாரத்துக்கான நடந்த ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் எம்ஓயூஸ் அதே மாதிரி அப்பாயிண்ட் யாரெலாம் அப்பாயிண்ட் ஆகிருக்காங்க எந்த அவார்ட்ஸ்லாம் கிடச்சிருக்கு அப்படிங்கிறது இந்த அவார்ட்ஸ் கூட நீங்கள் லாஸ்ட்டு வீடியோவில் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த இதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அந்த கின்னஸ் வேர்ல்டு ரெக்கார்டு அந்த இதையும் நீங்கள் சேர்த்து வேணால் பட கம்பைன் பண்ணி வேணால் நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கலாம் சரியா ஸோ அவ்வளோதான் அந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாத்தையும் நோட்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க யாரா ஒரு ஆளை பிடிச்சி வச்சு எல்லா கதையும் சொல்லுங்கள் நல்